दिस टाइम मैनेजमेंट थिंग इज द गोल्डन की टू ऑल द प्रॉब्लम कॉलेज में तुम्हारे पास फ्रीडम आती है एंड द फेमस थिंग गोज विद ग्रेट फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर इज टू अंडरस्टैंड कि ये जो चौबीस घंटे आपको मिल रहे हैं a lot of people in their pressure your guys is okay to have fun it's okay to chill uh lekin chill karte karte wo responsibility aapki jo hai ki ultimately there's a name you've come here with uh there is a reason you are here today tum kuch sapne leke aaye ho college mein bhi to jay kitna hame nahi padna hame pura time matlab padhte 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 nahi rehna there's a lot of things that we could discuss right now but uh, the thing is ki kis tarike se ek balance create karna hai life mein वो कॉलेज आपको सिखाता है एंड आपको कॉलेज में ही आके सीखना है ठीक है नो कमिंग टू योर क्वेश्चन सर यू यू टॉकिंग अबाउट दिस इज अ वेरी फेयर प्रॉब्लम मतलब एंड तुम फ्रेशर हो अभी से सोच रहे हो इट इज ग्रेट मतलब यू नो आज कल सीनियर्स नो बड़ी थिंग्स अबाउट दैट मतलब फ्रेशर ईयर और यही गलती हो जाती है हमसे यूजली तो एक रूल बिफोर वी स्टार्ट डिवाइडिंग आर टाइम या थोड़ा सा मैं बताना शुरू करता हूँ किस तरीके से मैंने अपना टाइम डिवाइड किया एक रूल जो कंसिस्टेंट है अक्रॉस कॉलेजेस एंड uh, जो आपको जानना ही है इज यू नो हाउ दे टेलर्स इन आई आई टी बॉम्बे हम फ्रेशर ओरिएटेशन हमारी जो होती है उसमें ऐसे बताते हैं कि द वैल्यू ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ इफ इट इज वन जीरो 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 मतलब कुछ एक नंबर है सो द वन कम्स फ्रॉम अकेडमिक्स एंड दैट वन फॉलोड बाई द जीरो इज योर एक्स्ट्रा करिकुलम्स तो इस कॉन्सेप्ट से अगर तुम वन को अकेडमिक्स नहीं रखते हो या अकेडमिक्स से बिल्कुल फोकस हटा देते हो तो तुम्हारा जो जीरो 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 है वो जीरो ही रह जाता है तुम्हारा लीडिंग डिजिट नहीं बनता ठीक है नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये सेम कितने सालों से आई आई टी में इससे चलती आ रही है क्योंकि पीपल टेन टू गेट दैट स्पेशली इन देयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आई थिंक आई सिस्ट सॉल्ट ऑन योर प्रेजेंटेशन की मिड सेम वन में पढ़ के जाना क्योंकि वो सबसे पहला एग्जाम होता है मेजर और हम पढ़ के नहीं जाते और हम रियलाइज करते हैं कि भाई कुछ भी नहीं आया पेपर में सी का पता नहीं क्या होगा अब तो हो गया हाल जो भी होगा तो ये चीज आपको जितना जल्दी रियलाइज हो जाए कॉलेज लाइफ में कि योर प्रायोरिटी वन इफ यू कैन आई डोंट मीन बाय दैट आई डोंट मीन दैट यू हैव टू अलॉट द मैक्सिमम टाइम टू पढ़ाई बट व्हाट आई मीन इज कि आपको प्रायोरिटी पढ़ाई को देनी ही देनी है उसको पीछे नहीं छोड़ना है ठीक है ये चीज तुम्हें हर फोर्थ ईयर का बच्चा जरूर बताएगा तुमसे पूछोगे तो क्योंकि उसने इंटर्नशिप देखी है उसने प्लेसमेंट देखी है उसने बाहर अप्लाई करके देखा है उसने कॉलेजेस में बाहर अप्लाई किया है यू नो फॉर फर्दर स्टडीज एंड वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स दैट डी डू चेक इज योर यू नो सी सी एंड ऑल ऑफ दिस Of course, I do not believe that if you do not get a good CGPA, you cannot do well in life. There can be thousands of examples I can give you, which I mean, नहीं करा गैट्स, and that is also completely fine if you have another target in mind and you are performing exceptionally on that. But it makes life much easier. तो ये एक सीनियर की तरह ज्ञान ले लो, जिसकी तरह ज्ञान लेना है ले लो, कि अपने academics को जरूर एक focus रखो अपना. So despite whatever I am doing today, uh, you know. Uh, यूट्यूब हो या फिर ए बी से रिलेटेड पी सी से रिलेटेड हो या फिर इंटर्नशिप साइड हो प्रोजेक्ट साइड हो वट एवर विद प्रोफेसर सेमेस्टर एक्सचेंज या वट एवर ये सब चीजों में सबसे पहले जो आता है जब एग्जाम आएंगे तो आई विल गो टू माई डॉम रूम एंड आई स्टार्ट स्टार्टिंग मेरे को हॉस्टल में जाके पढ़ाई करनी करनी है जब एग्जाम पास आया बाकी टाइम जो है मेरे पास तब मैं उसमें करूंगा मतलब अगर सौ चीजें तो सौ चीजों में टाइम डिवाइड करूंगा ठीक है तो दैट्स पॉइंट नंबर वन दैट इज वॉट आई गेव माई मेजर टाइम टू ड्यूरिंग द एग्जाम सीजन अपार्ट फ्रॉम दैट आई बी ऑनेस्ट मैं इतना पढ़ाई नहीं किया हूँ मतलब बट फिर भी फॉर कॉन्टेक्स मतलब नाइन प्लस सी जी पी है जो आई आई टी वॉम में बहुत मुश्किल होती है बट आई हैव ओनली स्टडी आइडिया इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सिर्फ वो एग्जाम से जस्ट पहले भी पढ़ के अगर सीरियसली टाइम लगाओ अच्छे से करो सो यू कैन गेट अ गुड सी जी पी ए ठीक है Uh, अब इसमें क्या इज मतलब वंस दैट इज डन यू नो देन स्पेशली फ्रॉम फ्रेशर्स परस्पेक्टिव यू हैव हंड्रेड्स ऑफ क्लब्स हेयर ठीक है हमारे पास मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कॉलेज में आके आई जस्ट हर्ड फ्रॉम योर टीम दैट यू हैव सो मेनी ओरिएंटेशन राइट नाउ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स एंड तुम्हें डिफरेंट सीनियर्स आके डिफरेंट एडवाइस देंगे कि यार आओ हमारा क्लब ज्वाइन करो आ जाओ जी हमारे लिए काम करो ये मतलब हमसे क्या करवाते थे मतलब आओ हमारे कल्चरल फेस्ट में आओ और फ्रेशर्स का काम होता था कुर्सी इधर से उठा के इधर तो वो चीज आपको सॉरी गाइस अगर तुम्हारे पास फ्रेशर्स आए इसके बाद नॉट दी एम बट यू नो मतलब वहां पे भी दी आइडिया इज नॉट टू यू नो 
get labor job done from him. That's the idea also. But uh, apart from that, वो चीज भी तुम्हें step by step जैसे normally life में हर चीज step by step चढ़ती है ना you cannot jump to the top step directly. तुम कुछ भी चीज बना रहे हो तुम्हें ground level से ही बनानी पड़ती है. ठीक है unless of course आप बहुत gifted हो and you have a family that can take you a business but वहाँ पे भी भाई सबको अपनी journey तो base से ही बनानी पड़ती है आपको आपकी journey से ही आती है. तो so you 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 the idea here is to get you acclimatized to the environment and आपको सिस्टम में अंदर अंडरस्टैंड करवाने के लिए क्योंकि वो चेयर भी उठाना अगर वो चेयर आज यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी ना तो honestly मतलब वो फेस्ट नहीं होगा अगर वो मतलब you know it's chaotic here if there are chairs lying here या फिर आपके लिए आपके पास बैठने के लिए ये ये जो सीट सभी लगा रहे थे I can guess शायद ये फ्रेशर्स ने लगाई होंगी या फिर जो भी तुम्हारे हैं सोफी तो ये but अगर ये नहीं लगती आज तो बच्चे और खड़े होते हैं कम बच्चे आ पाते so it's important to understand that whatever you're doing in college you're part of a bigger system and if you're contributing to something that can a help the world and b help yourself you should definitely explore that Freshman year is the best time to understand yourself. आप अगर अभी जेई से आए हो, आपको पता नहीं है यार कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। I have my friends here in IIT Bombay, जो fourth year में आप हैं, जो who are going into acting and when they stepped into the college, उनको बिल्कुल acting नहीं आती थी। भाई वो जैसे करते थे, मतलब वो मैं अब किसी का नाम लेके किसी actor का उसको बार नाम नहीं करना चाह रहा, but you can make your guesses, वो उससे भी बदतर acting करते थे। तो बहुत मतलब तुम guess भी नहीं कर सकते। But because they had the passion, because they actually wanted to get into acting, they made great strides in it। वो पूरी रातों को भी practice करते रहते थे, plays करते थे, they went for competitions, and now they are one of the best actors that IIT Bombay has। तो अगर अगर वो जाता ही नहीं, अगर वो कभी फिल्म क्लब में या फिर एक्टिंग क्लब में या कोई एक्टिंग कंपटीशन में जाता ही नहीं, तो उसे शायद पता ही नहीं चलता कि वो किस तरफ हेडेड है। And I don't know where he's headed to. He will do very well in life. But the idea here is to tap into opportunities, identify which opportunity is for you, and किसी opportunity को pass by मत करने को, you know? कई बार हम आलस के मारे नहीं जाते क्यों? There are events happening. I'm sure there are still freshers जो शायद नहीं आए होंगे आज miss कर दिया होगा उन्होंने ये session कि भाई कौन जाए Monday का दिन है class में जाते हैं यहाँ क्यों आए? Fair मतलब मैंने भी बहुत बार किया है ऐसा but ये चीज मतलब जब आप freshman year में ज़्यादा से ज़्यादा knowledge नहीं gather करोगे उतना ही मतलब you will miss out on things that can potentially change your life ठीक है so for more year and onwards, वहाँ पे आपको और calculated decisions लेने होते हैं। But as freshers, my advice to you would be identify what you are interested in, tap into as many opportunities as you can, understand कि आपको किन लोगों के साथ और again I will come to company, लेकिन किन लोगों के साथ और किस चीज से आपको फायदा होते होते आप improve भी कर रहे हो, आप benefit कर रहे हो उससे और आप लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी गोल की तरफ जो आप अल्टीमेट गोल सबके दिमाग में गोल होता है अंडरस्टैंड करते हैं कि कहाँ हम हेडेड हैं अगर उस तरफ आप जा रहे हो सो दैट दैट्स व्हाट यू शुड डू अल्टीमेटली